வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மார்னிங் இப்போ வந்து பிஜிஆர்பி எக்ஸாம் எழுப்பீங்க அதில் வந்து எப்படி ரிசல்ட் வருது வரல பாஸோ ஃபெயிலோ அதை பற்றி எதுவுமே நம்ம ஒரி பண்ணிக்க தேவையில் மேத்தமெட்டிக்ஸை பொறுத்த முடியல் தொடர்ந்து ஒரு நான் சொல்கிறது ஒரு செயின் ட்ராக்ஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு சங்கிலி தொடர் அதாவது வந்து திரும்பி 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 நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அதை கண்டினியூ பண்ணினே வேணும் கொஞ்சம் கேப் போட்டுட்டு வீட்டில் சொல்கிறாங்க டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறாங்க வந்து திட்டுறாங்க அதெல்லாம் காதில் வாங்காமல் இந்த சைலண்ட் ரீடிங்கிறது சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு வந்து யாராவது அப்படி புண்போடுற போல் பேசுனாங்கன்னா அதை நம்ம ப்ளஸ்ஸாக எடுத்துக்கணும் சரி பா என்ன தேதிக்கிச்சா எப்படி பாஸ் பண்ண அதனால் பாஸ் பண்ண முடியல இல்லை படிக்காத அப்படின்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா என்னை எப்படி சொல்கிறீங்களா சொல்கிறத சொல்கிறதுலாம் அதாவது வந்து மௌனன்றது மிக மிகப்பெரிய ஒரு ஆயுதம் சொல்லுவோம் ரைட்டா சரி சொல்கிறீங்களா பார்த்துக்கலாம் சொல்கிறீங்களா சரி ரைட் சார் இல்லை பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசுக்குள்ள அந்த வரி இது மேக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸை பொறுத்த முடியல் அது வந்து கண்டினியூவாக ப்ராக்டிக்ஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வரும் ஸோ அப்படிலாம் வந்து இப்போ எக்ஸாம் எதுன்னு சரியாக இதில் ஏன்னா இதில் வந்து என்னென்னா ஒரு விஷயம் இல்லை வந்து ஒரு போட்டி தேர்வு வைக்கிறாங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸில் தொண்டு இந்த கம்ப்யூட்டர் பார்க்குறது நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் தான் கவனம் வைக்கணும் சொல்கிறாங்க இல்லையா அதுக்கு மேலே பார்க்க முடியாது பட் அப்படி இல்லாமல் வந்து இங்கே வந்து கொஷின் தப்பாக கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து திருச்சியிலேருந்து மெட்ராஸ் போயிருக்காங்க அப்போ நைட்டில் கிளம்பி போயிட்டு அதுவும் கேர்ள்ஸ்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் ரைட்டாக கை கோயில் விட்டுட்டு ஸோ இது வந்து என்னென்னா மாணவர்களை ஒரு பதட்டமான சூழ்நிலை வச்சுக்கிறது தான் அந்த அரசாங்கம் முன்பு தவிர அது ஒரு ஃப்ரீ மைண்டாக போய் எக்ஸாம் எழுதுன்றது இல்லை அதனால் வந்து பிரச்சனை வந்து உங்கள் மேலே இல்லை எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஆன்லைன் எக்ஸாமு அதே சமயத்தில் வந்து கரெக்டான என்ன சொல்கிறது ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு இது கிடையாது ஸோ எல்லாமே ஒரு இரநூறு கிலோமீட்டர் முந்நூறு கிலோமீட்டர் ஏன்னா எல்லாம் நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து பன்னெண்டரை மணிக்கே உள்ளே போனிட்டு அங்கே ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் மென்டல் டார்ச்சர் ஆட்டம் ஆகி போய் அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டது ஒரு காலை இதாகலாம் சொல்லிட்டு ஆஃப் பண்ணிங்க ஆன் பண்ணுங்கள் நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்பைன் பண்ணாங்க அதே போல் ஆப்ஷன் நிறையா தப்பு இதெல்லாம் பிரச்சனை இருக்கும்போது நம்ம எப்படி நம்ம தெளிவாக மேத்தமெட்டிக்ஸ் மற்ற சப்ஜெக்ட் கூட இது எல்லாம் மேத்தமெட்டிக்ஸில் அப்படி பண்ண முடியாது ஸோ எது எப்படியோ இவ்வளோ பிரச்சனை நடுவில் தான் நம்ம எக்ஸாம் எழுதும்போது அது வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா முத முதல் ஆன்லைன் எக்ஸாம்ன்றது சாத்தியப்படாத ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி நம்ம என்ன பண்ணோம் இதெல்லாம் நம்ம ப்ளஸ்ஸாக அடுத்த எக்ஸாமுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கணும் ரைட்டா ஸோ அதனால் வந்து மார்க் வந்து போச்சு இதெல்லாம் வந்து நீ உங்களால் எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது ஸோ அது வந்து அரசாங்கத்தினால் இது எங்கே வேணால் சொல்லுவாங்க ரைட்டா ஏன்னா ஏழு கொஷின் எட்டு கொஷின் தெளிவாக சரியான கொஷின் நம்ம கொடுக்கும்போதே அது பதட்டப்படுவோம் சரியாக தான் மாட்டோம் இவன் தப்பு தப்பான கொஷின் கொடுத்துட்டு அதில் வந்து ஆப்ஷன் தமிழில் இங்கிலீஷில் பட் நம்மளுக்கு வேறு போன வாட்டி எப்படி எக்ஸாம்னால் தமிழ் தனியாக இருக்கும் இங்கிலீஷ் தனியாக இருக்கும் அழகாக தமிழ் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுட்டு நம்ம ஈஸியாக போகலாம் தமிழ்க்கே இங்கிலீஷ் ஆப்ஷன் இங்கிலீஷ்க்கே தமிழ் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு எந்த ஒரு பைத்தியாரும் கொடுக்க மாட்டான் ஸோ கேட்குறதுக்கு ஆள் கிடையாது ஸோ அதனால் வந்து இது நான் போல்டாக பேசுகிறேன் எதை போல் எத்தனை பேர் போய் பேசுகிறீங்கன்னு தெரில ஆனால் வந்து கமாண்ட் மட்டும் தேவையில்லாமல் பண்ணுவானுங்க ரைட்டா ஸோ அதனால் இவ்வளோ ஒரு கன்ஃபியூஷன் நடுவில் பெரிய பெரிய இது கமாண்ட் பண்ணுறாங்களே போய் கேட்க வேண்டியதான எஜுகேஷன் இல்லை இதாக மட்டமாக போகுது அதில் யாரும் கேட்க மாட்டாங்க நீட் நீடித்தல் ஆயிரத்து குறைபாடு இருக்குது நீட் தெருவில் எஜுகேஷன் சிஸ்டமே ஒரு படு கேவலமாக இருக்குது அதெல்லாம் போய் எதுவுமே கேட்க மாட்டானோ நம்ம ஏதாவது ஷார்ட் கட் போட்டால் மட்டும் பேசுவானோ இப்படிக்கெல்லாம் ஷார்ட் கட் போடுறாரு மேக்ஸை கொள்கிறாரு காமெடியாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறானோ பைத்திக்காரனோ அவங்க எஜுகேஷனே இங்கே செத்துன்னு இருக்குது அதை போய் கேட்க மாட்டானோ ஸோ அது அவன் கதையை விட்ருவோம் ஸோ நம்மளை பொறுத்த மட்டும் ஸோ எல்லாத்தையுமே எல்லா பிரச்சனையும் நம்ம ப்ளஸ்ஸாக மாற்றணும் ரைட்டாக ஏன்னா வந்து அதான் சொல்கிறதுலாம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து மனசுக்குள்ளே அமைதியை கிட முடியுங்க எவ்வளோ வேணால் திட்டணும் எவ்வளோ வேணால் பேசணும் ஏன்னா இது திட்டு தான் செய்வாங்க என்ன அது எக்ஸாம் எதுக்கு இஷ்ட என்ன மார்க் வந்துட்டு ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த எக்ஸாம் எழுதி பார்த்தா தான் தெரியும் அந்த அவஸ்தா ரைட்டாக ஸோ அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருக்கும்போது அதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் ஏன்னா என்ன பொறுத்த முடியும் கணேசர் பத்தில் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் தான் சொல்லுவோம் வேலை கையில் வாங்குற வரைக்கும் அப்பாயின்மெண்ட் கையில் வாங்குற வரைக்கும் நீங்கள் சோர்ந்து போகக்கூடாது கொஞ்சம் கூட ஒரு கேப்பை மேக்ஸ் எடுக்கிறது மற்றபடி ஃபிசிக் கேம்ஸ்
நேற்று முந்தான நேரத்தில் மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தேன் ஸோ அதனால் அது ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட் பொறுத்த மட்டில் இந்த பிஜிடி பாலிடெக்னிக்கில் பொறுத்த மட்டில் எப்படி வார வாரம் எக்ஸாம் உண்டு ஸோ இவ்வளோ கிளாஸ் வந்து பாஸ் வேடி கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருவேன் அதுவும் ஓகே மற்றபடி டியூஷன் ஃபீஸ்லாம் எனக்கு கிடையவே கிடையாது உங்களுக்கு ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்டு கிடையவே கிடையாது ஒன்லி மெட்டீரியல் காசு மட்டும் நீங்கள் கொடுத்தா போதும் ஏன்னா மெட்டீரியல் பொறுத்த மட்டில் பாலிடெக்னிக் புதுசாக போட்டிருக்கோம் எல்லாம் பிரிண்டிங் மெட்டீரியல் இப்போ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு பிரிண்டிங் மெட்டீரியல் கதேஷ் மேக்ஸ் அகாடமி பிஜிடி பாலிடெக்னிக்கு ஸ்ரீநிவாசி ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு பிரிண்டிங் மெட்டீரியல் கஷ்டப்பட்டு போட்டிருக்கேன் ரைட்டா ஸோ எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸும் வித் ஆன்சரோடு இருக்குது ஸோ இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம்ஸ் அதோடய சொல்யூஷன் நீங்கள் வந்து கணக்கு போடுறீங்களோ இல்லையோ அதுக்கு ஆன்சர் மட்டும் நல்லா மக்கப் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ஏன்னா டைம் முக்கியம் ஸ்பீடு முக்கியம் அதுவரைஸ் ப்ராப்ளம்லாம் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண தான் போகிறோம் ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு பிரிண்டிங் மெட்டீரியலு தயவுசெய்து பிஜி பாலிடெக்னிக் யாரும் இது வரைக்கும் மெட்டீரியல் போடலை இந்த இங்கே வந்து புது ஸ்டூடெண்ட் யாராவது இந்த பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மொத்தமாக என்ட்ட மெட்டீரியல் வாங்கலை இந்த ஒரு மெட்டீரியல் வாங்கி பாருங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் மற்ற மெட்டீரியல் வாங்கிக்கிங்க ரைட்டாக ஏன் அது சொல்கிறேன்னா அந்த அளவு நான் போட்டிருக்கேன் மெட்டீரியலு ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த ஒரு மெட்டீரியல் மட்டும் கலெக்ட் பண்ணி வாங்கி பார்த்துட்டு இது நல்லா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பண்ணலாம் அந்த மட்டும் ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட் பற்றி நம்மளை பற்றி தெரியும் ஸோ உங்களுக்கு எல்லாமே இது வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் டைப் பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அதே சமயத்தில் ஒரு கொஷின் வந்து புக்கெலாம் ரெஃபர் பண்ணி அதில் இருக்க ரிசல்ட்ஸ்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன் ரிசல்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு பண்ணி போட்டிருக்கேன் எல்லாமே ரைட்டா ஸோ எல்லாமே பிரிண்டிங் தான் அதில் வந்து ஸோ இது இது ஃபுல்லாக நீங்கள் தரவு போனாலே ரியலைன்சஸில் எல்லாமே தரணும் ஸோ இதே போல் ஒரு ஒரு யூனிட்டும் நான் ரெடி பண்ணி தான் கொடுத்துனுக்கிறேன் புதுசாக இவனை மற்றவங்க எல்லாம் மற்ற மெட்டீரியல் அப்படியே கொடுத்து ஒன்று ரெண்டு ஒரு அஞ்சு சீட்டை பத்து சீட்டை பழைய டிஆர்பி மெட்டீரியலோடு சேர்த்து கொடுத்துருவாங்க பட் அப்படி பண்ணாமல் இந்த சிலபஸ் கையில் வச்சுக்கிட்டு அதை வச்சு எத்தனை புக் நான் எத்தனை புக் அன்றைக்கே காட்டிருப்பேன் ஸோ ஏழு எட்டு புக்கு ஒரு யூனிட்டுக்கு நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ரெஃபர் பண்ணி போடுறோம் காரணம் என்னென்னா எப்படியாவது நம்மள்ட்ட படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸு கொண்டு போகணுன்ற ஒரு வெறி தான் அது உண்மை ரைட்டா சரி அதர்வைஸ் ஸோ நீங்கள் ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஃபீஸ்லாம் கட்டுறதால மெட்டீரியல் என்ன காஸ்ட்டோ அது மட்டும் நீங்கள் கொடுத்தா போதும் உங்களுக்கே தெரியும் பிரிண்டிங் மெட்டீரியல் பழைய மெட்டீரியல் எதுவுமே கிடையாது ஆண்ட் ரிட்டன் கிடையாது ஆண்ட் ரிட்டன்லாம் கொஞ்சம் சில பேர் கன்ஃபியூஷன் ஆகும் அதில் ஆண்ட் இந்த ஆட்டரி புரியல சார் அந்த ஆட்டரி புரியல சார் ஸோ அதனால் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஆளை வச்சு டைப் பண்ணி போட்டிருக்கோம் ஸோ அதனால் வந்து இது சரியான முறையில் பயன்படுத்திங்க நம்பிக்கை மட்டும் விட்றாதீங்க ஒன்று வந்து பிஜி பாலிடெக்னிக் எப்போ சார் வருது அந்த கேள்வியெலாம் கேட்காதீங்க நம்ம எல்லாத்துக்கும் ரெடியாக இருக்கணும் இதோ அப்புறம் கால் ஃபர் வந்துட்டு ஒன்று படிக்கிறதுனால தான் இப்போ பல பிரச்சனைகள் நம்ம ரேஸ் போட்டுறோம் ஒன்று பயத்தில் விட்டுருவோம் ஒன்று வந்து டைம் இல்லை எல்லாம் பல பிரச்சனை வரும் ஸோ கால் ஃபர் எதோ இல்லையோ எவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம போஷனை கவர் பண்ணி முடிக்க முடியும் அதில் தெளிவாக இருக்கணும் ரைட்டா ஸோ அதனால் தான் வந்து நீங்கள் ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட் யார் யார் இப்போ ஜாயின் பண்ணுறதுனால திரும்பி ஒரு பேர் லிஸ்ட்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அதை நம்ம வந்து லேப்டாப் பண்ண அவங்களுக்கு ஏற்றிட்டு பாஸ்வேர்டு கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் புதுசாக ஸோ நியூ ஸ்டூடெண்ட் யாராவது ஜாயின் பண்ணுற போல வந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து மெட்டீரியல் ஒன்று வாங்கி பாருங்கள் பார்த்துட்டு பிடிச்சாலும் சேருங்க நான் வந்து எதுவுமே சொல்லுவேன் இல்லை ரைட்டா உங்களுக்கு பிடிச்சா சேருங்க மெட்டீரியல் வந்து அவ்வளோ ஸ்டாண்டர்டாக போட்டிருக்கேன் ஸோ ஏன்னா உழைப்பு போட்டிருக்கேன் அதை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ அதே போல் நிறையா ஷார்ட் கட்டு எப்படியா நம்ம வேலை வாங்குற வரைத்தனும் மனசில் மட்டும் புரிஞ்சுங்க நம்மளால் முடியலாம் யாரும் எழுதி முடியாது போன எக்ஸாம் பற்றி பேசுறது முட்டாள்தனம் இதுக்கப்புறம் நம்ம ஆனால் ஒரு மைண்ட்ஸ் நான் திரும்பி திரும்பி லட்சம் வாடி கோடி வாடியும் சொல்கிற ஒரே வார்த்தை நான் வேலை வாங்கணா அவ்வளோதான் என்னால் வேலை வாங்க முடியுண்டி அப்படின்னு சொல்கிற ஜென்ஸ் தான் லேடிஸ் இருந்தாலும் சரி நான் வேலை வாங்குவேன் கண்டிப்பாக உண்டு ஆனால் கொஞ்சம் லேட்டாகுது அவ்வளோதான் அந்த கான்ஃபிடென்ட் அவ்வளோதான் அடு ஆடை வேலை வாங்கலாம் சாவணும் அப்படி போகணும் பார்த்துக்கலாம் என்ன தட்டி போயிடுச்சா சரி தட்டி போடணும் இப்போ என்ன இப்போ என்ன நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணோம் இதெல்லாம் இந்த யூனிட்லாம் சரியாக பார்க்கல எல்லாம் புரியல இதெல்லாம் மார்க் போகுது ஸோ அதை மோதல் தர பண்ணணும் எந்த ஸ்டாண்டர்டாக நம்மளுக்கு மார்க் வர போகிற இருக்குது அதெல்லாம் எழுதி வச்சு படிக்கணும் இப்போ நம்ம டீல் கொடுக்குறோம் ரைட்டு ஸோ உங்கள் இதில் ஒரு பத்து பாயிண்ட்ஸ் இருபத்தி ஒரு பாயிண்ட் ஏன்னா உங்கள் ஆன் ரைட்டிங் பண்ணும்போது உங்கள் உங்களுக்கு விஷயத்தில் வந்து கொஞ்சம் நல்லா புரியும் ரைட்டா இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த ஷார்ட் கட்
அதனால் வந்து என்னென்னா இது நான் அங்கெல்லாம் வந்து அந்த ஸ்டேஜெலாம் தாண்டி வந்துட்டோம் ஏன்னா வந்து இது புதுசாக ஒன்றும் அடி வாங்க போகிறது இல்லை ஆயிரத்தி எட்டு எல்லாம் வாழ்க்கையில் எவ்வளோ அடி போட்டு தான் வெளியே வந்துட்டோம் இதுக்கப்புறம் அடி போனால் உயிர் தான் போனோம் போகிறது பற்றி உயிர் தான் அதனால் பயப்படுத்த இல்லை லேட்டாக இதை வேணால் டூ ஆர்ட்டை தான் போய் நீங்கள் வேண்டியது தான் சின்னடா போன போகிறீங்க கடைசி கட்டம் என்னடா போனோம் கொஞ்சம் நல்லா போனீங்கடா சொல்லிட்டு போய் நினைக்க வேண்டியதான் ஏன் சொல்லுவாருனா அந்த இதெல்லாம் தாண்டி வந்தாச்சுலாம் நான் தைரியமாக போல்டாக பேசுகிறேன் லைட்டாக இது ஒன்று புதுசாக வந்து நான் ஒன்றும் கஷ்டப்பட வேண்டியதெல்லாம் எங்களுக்கு கிடையாது ஏன்னா அவ்வளோ பட்டாச்சு கடைசி இந்த எண்டு வரைக்கும் போயாச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன அது ஒன்று புதுசாக நம்மளுக்கு என்ன டச்சர் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா போல்டாக பேசுவோம் ஏன் சொல்லுவாருனா எல்லாம் அடிப்பட்டு வந்தாலும் அது போல்டாக பேசுவோம் இதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே சொல்கிறதுக்கு இல்லை அதனால் வந்து இப்படிலாம் இருக்கும்போது மனசு வருத்தம் வச்சு என்னால் எட்டு கொஸ்டின் ஒம்பது கொஸ்டின் தான் போனோம்னா ஆகிடுது இது ஒன்று அப்புறம் ஆன்லைனில் எக்ஸாம் வச்சுக்கிறேன் ஓய்வு வச்சுட்டு ஆன்லைனில் எக்ஸாம் வச்சு அது என்ன பண்ணுறது கன்ஃபியூஷனாக பல பிரச்சனை எவ்வளோ தான் சொல்கிறது எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட் எத்தனை பேர் அதை கவனிப்போம் எத்தனை பேருக்கு வந்து கண் இதாக இருக்கும் கண்ணில் தண்ணியாக வருது சான்றாங்க கண்ணாடி போகிறவங்களாம் திரும்பி தொடச்சி போட வேண்டிய இருக்குது சான்றாங்க இவங்களாம் வந்து ஸ்டூடெண்ட் என்ட சொல்லும் போது என்ன கஷ்டமாக இருக்குது அவங்க தான் இதோட வழிபாடு தான் அது சரி ரைட் ஸோ இப்படி தான் நான் சொல்ல வரேன் அதனால் வந்து ஒன்று வந்து இந்த கமெண்ட் பண்ணுறவங்க தயவு செய்து சொல்கிறேன் நான் வந்து கொஞ்சம் பசங்களுக்காக இறங்கி நான் ஸ்டெப் எடுத்து தான் ஷார்ட் கட் பண்ணணும் நான்லாம் இப்படி சொல்லித்தரணும்னு எனக்கு ஆசைலாம் கிடையாது ஸோ நான் ஏதாவது அவங்களுக்கு அந்த மனசில் அடி மனசில் இருக்கிற அந்த வேறு ஒரு கவர்மெண்டு ஸ்டாப் பண்ணணும் ஆகணும் அப்படின்ட்டு அந்த எண்ணத்தை உருவாக்கணுன்றதுக்காக தான் நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போகிறேன் அவங்கள மேக்ஸை வந்து நான் கொள்கிறதுக்கு நம்ம சம்மந்தமே கிடையாது எனக்கு மேக்ஸ் லைஃப்பில் ரொம்ப பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் தான் மேக்ஸ் தான் ஸோ அதனால் இது வந்து அவங்களுக்கு எப்படியோ அந்த நிறைய பேர் சொல்கிறாங்களே கஷ்டப்பட்ட சொல்லி நான் அந்த ரேஞ்சிலேருந்து தாண்டி வந்ததுனால நான் எப்படி படித்தேனோ அதை தான் அப்படி சொல்கிறேன் கேட்டிங்களா ஸோ அதனால் வந்து சரியான முறையில் பயன்படுத்தின்னு வேலை வாங்கிறதுல மட்டும் உறுதியாக இருக்குது ரைட்டா ஸோ அதனால் உங்களுக்கு தெளிவாக போடுறோம் ஸோ எதாவது டவுட் வந்துச்சுன்னா எனக்கு ஃபோன் நம்பரில் கால் பண்ணுங்கள் இன்னும் டீட்டெயிலாக சொல்கிறோம் சார் ரைட்டாக முப்பது இந்த கிளாஸ் போவோம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு டென் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அது அப்படியே கிளாஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கிளாஸ் ஒன்று போட்டுருங்க கிளாஸ் டூ ஸோ மெட்டீரியல் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் மெட்டீரியல் வாங்கி பார்த்தாலும் ஒரு யூனிட் வாங்கி பார்த்தாலும் தெரியும் சொல்கிறேன் இல்லையா ஒரு பணம் சொல்லுறதுக்கு ஒரு சொல்லு பணம் சொல்லுவாங்களே ஒரு யூனிட் வாங்கி பார்த்தாலும் தெரியும் அவளை கஷ்டப்பட்டு எல்லா புக்கும் ரெஃபர் பண்ணி கட் பண்ணி பேஸ் பண்ணி தான் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா அது வந்து அவ்வளோ ஏன்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் எல்லாமே டைப் போடுறது ரொம்ப கஷ்டம் எல்லாமே பிரிண்டிங்கில் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கணும் பார்த்தா கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது பட்டு நீங்கள் படித்தாலே போதும் வேறு எதுவும் வராது ஏன்னா எல்லாமே அது கவர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி போட்டிருக்கோம் சரி ரைட் ஓகே ஓ போவோம் இப்போ கான்ட்ரா இண்டஸ்ட்ரேஷன் செய்கிறோம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ கான்ட்ரா செட்டை பார்த்து இப்படி பார்த்துருப்போம் ரைட்டா ஸோ அதே போல் தான் சார் இப்போ வந்து இப்போ நிறையா இந்த ஷார்ட் கட் சொல்லுவோம் சார் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் செய்கிறோம் பொரல் ஹெயின் பொருள் பொருள் என்ன சொன்ன பாரல் ஏதாவது உட்டணும் பவுண்டடு க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ தான் கம்ஃபர்டாக இருக்கணும் ஸோ அதெல்லாம் டக்கன் சொல்லணும் சிஸ்டராக இருந்தால் யாருக்கும் ஒரு ஆள் கட்டு போடணும் அட்லீஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் அது போன டிஆர் பிள்ளை கட்ட கொஸ்டின் அந்த கீ பாயிண்ட்ஸ் சரியாக நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுற வந்துட்டாங்க ஸோ அந்த கீ பாயிண்ட் சொன்னோம்னா நான் சார் சிஸ்டர்ஸ்னா சிஸ்டரை பற்றி சொன்னார்டா அதாவது இன்ஃபைனிட்டாக இருக்காங்க அதாவது ஒரு அடங்காமல் இருக்காங்க அவங்க ஒரு டிஃபைன் ஒரு இதில் நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும்னா என்ன இல்லைனா ஃபைனைட் நம்பராக இருக்கணும் இல்லைனா அட்லீஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் யாருக்காக ஒருத்தவங்க கட்டு பண்ணணும் ஸோ இது குழு தான் அது ரைட்டா இது வந்து மேக்ஸில் வந்து இது பண்ணுறதுலாம் என்னும் கிடையாது இது குழு நம்மளை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மெமரி பண்ணணும் ரைட்டா ஸோ எல்லாமே சின்ன வயசில் இப்போ மனப்பட பாடலாம் எப்படி படிச்சிருப்போம் அப்படி தானே ஸோ அப்படி மேத்தமெட்டிக்ஸில் எவ்வளோ எளிமையாக மாற்ற முடியுன்றது ரொம்ப கையில் தான் இருக்குது இது இப்படிலாம் படித்தா கொஞ்சம் ஆறு வரும் ரைட்டு நம்ம வந்து ஒரே தீரியாக ஒரே ப்ராப்ளமேட்டிக்காக போனோன்னு வச்சுக்கலாம் போர் அடிக்கும் ஸோ ஏன்னா மேஜி ஏன்னா மாறி போச்சு கல்ச்சர் மாறி போச்சு ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டே இப்போ காலேஜும் சரி ஒரு ஸ்கூலும் சரி நம்ம ஆறு நிறைய போய் நடத்தினா அவனுக்கு பிடிக்காது அவனுக்கு தகுந்த போல் என்னவோ அது ஜாலியாக சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படி தானே அப்படி பண்ணால் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கவனிப்பான் ஆனால் அவன் கவனிக்க மாட்டான் அவன் வேலை பார்த்து நினச்சி அவனுக்கு அட்ராக்டிவாக எப்படி பண்ணணுன்றது தான் நம்மளுக்கு யோசிக்கணும் ஸோ அப்படியோட வெளிப்பாடு தான் இந்த மெத்தடெலாம் சரி ரைட்டு அது வந்து அது அனுபவிக்கும் போது தான் தெரியும் ஸ்டூடெண்
பட் இது வந்து முக்கியம் முக்கியமாக இருந்தாலும் ஷார்ட் கட் எல்லாம் ஷார்ட் கட்ஸ் கொடுத்தா பைத்தி தான் முடியும் ஸோ முக்கியமாக இருந்த மட்டும் ஷார்ட் கட் சொல்லுவோம் ஆல்பர்ட் ரோஷியோ டெஸ்ட் இதை ரிப்பீட்டடாக கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் இப்போ ஒரு இது என்ன சொல்லணும்னா பசங்க இருக்குன்னா ஒரு ஆம்லேட் இருக்குது ஆம்லேட் இருக்குது ஒரு ஃபுல்லாக இருக்குது ஒட்சி போட்டால் சதுரம் இல்லையா ஸோ அப்போ ஏஎன் லிமிடன்ஸ் டு இன்ஃபென்டியூ ஏஎன் அதை சதுரி போனால் ஒரு பார்ட் சதுரம் ஏஎன் ப்ளஸ் ஒன் சோ ரைட்டு அப்போ ஏ ஏஎன் டிவைட் பை ஏஎன் ப்ளஸ் ஒன் ஒன்னோட அதிகமாக இருந்தால் அவன் எஃபெக்டை முட்டை அதிகமாக சாப்பிட்டா அவன் எஃபெக்டாக இருக்கும் கன்வர்ஜன்ஸ் கிட்டா ஒன்றுமே சாப்பிடல லெசன் ஒன்றுனா டைவர்ஜன் இது எவ்வளோ ஷார்ட் கட் இது அந்த இடத்துல நம்ம ஈஸி ஆகும் இப்போ சப்ஜெக்டாக படித்தா அவங்களுக்கு புரியாது இது போயிட்டு நம்ம வந்து க்ளூ வச்சு படித்தனால நம்ம ஆம்லேட் நான் சொன்னார் சார் லிமிட் இன்சூரன்ஸ் இன்ஃபென்டிவ் ரைட்டு ஏஎன் அது ஸ்ப்ளிட் ஆகுது ஏஎன் டிவைட் பை ஏன்னா சில பேர் மேலே வருமா கீழே வரும் வரும் ஃபஸ்ட்டு ஏஎன் ஏஎன் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை ஏன்னு வருமான ஒரு கண்டிஷன் ஆகும் கண்டிப்பாக வரும் இப்போ நான் சொன்னதுலாம் ஆம்லேட் ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக இருக்குது மூஸாக இருக்குது என் டைம்ஸ் ஆஃப் ஏ ரைட்டாக அப்போ ஏஎன் இது ஸ்பில் பண்ணும்போது அப்படி கொஞ்சம் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்போ ஏஎன் என்ட்ரன்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஏஎன் டிவைட் பை ஏஎன் ப்ளஸ் ஒன் கிரேட்டர் தான் ஒன்று ஒன்றோட அதிகமாக சொல்லிட்டா கன்வர்ஜென்ஸு ஒன்றோட கம்மி லெசன் ஒன்று கம்மியாக சாப்பிடலாம் வச்சுக்கோ ஜீரோ லெசன் ஒன்றா ஜீரோ தானே சாப்பிடலாம் டைவர்ஜென்ஸ் சாப்பிடலாம் ஸோ முட்டை அதிகமாக சொல்லிட்டா கன்வர்ஜென்ஸ் அப்படியே உள்ட்டாக மாற்றி போட்டால் ரேஷியோ டெஸ்ட்டு ரேஷியோ டெஸ்ட்டு பொறுத்தவரை காசி ரேஷியோ டெஸ்ட்டு பொறுத்தவரை அதே தான் இப்போ ஏஎன் போட்டிருக்கோம் இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது கே ஏஎன் ப்ளஸ் ஒன் அந்த ப்ளஸ் அடி அடிச்சுன்னா நான் ஒன் பை என் அப்படியே போகும் ஸோ என் ப்ளஸ் ஒன்றது நம்ம ஒன் பை என் அப்படின்னு போடுறோம் இந்த ஒன் டிவைட் பை என் டேக்கிங் ரெசி ப்ரோக்கல் ரைட்டா ஸோ ஏ ஒன்று அது ப்ளஸ்ஸாக டிவைட் வச்சுங்க ஏ ஒன் பை என் ஸோ அவ்வளோதான் இங்கே என்ன போட்டோம் கிரேட்டதுன்னா கன்வர்ஜென்ஸா இங்கே லெசன்னா கன்வர்ஜென்ஸ் ஸோ ரெசி பொருளை பொறுத்த முடியும் இல்லை ஸோ என்ன பாசிட்டிவ் நைட்டியாக வரும் நைட்டி பாசிட்டிவ் வரும் ஸோ இந்த ஆம்லேட்டு இதை பற்றி தெரிஞ்சுன்னா இது எழுதிடலாம் சரி காசு ரேஷியோ டெஸ்ட்டு இப்போ ஒரு ரேஷியோ டெஸ்ட்டு பார்த்துட்டா ரூட் டெஸ்ட்டு இதே எல்லாம் ரூட் டெஸ்ட்டு ஈஸியாக எழுதிடலாம் சொன்னால் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதோட ஆப்போசிட் இது ம் சரி பிளமினிட்ஸ் டெஸ்ட்டு பொறுத்த முடியும் இல்லைனா மைனஸ் ஒன் ஓல் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் இன்டி ஏஎன் இந்த ஏஎனை பொறுத்த முடியும் தான் சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் அல்டர்னேட்டிவ் சீரீஸும் சொல்லுவாங்க அல்டர்னேட்டிவ் சீரீஸ் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எண்ணுக்கு அப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மைனஸு ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் அப்படி மாறி மாதிரி வந்துட்டு இருக்கும் அதில் வந்து என்னென்னா இது ஒரு மூணு பாயிண்ட் முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஏ இதுக்கு தான் என்ன சொல்லுவாங்க செட்டப் ரைட் ஆஃப் ஏஎன் ரிசன் அது மோனோட்ரானிக் டிஸ்கிரிசிங் சீக்வன்ஸ் இதுனாது இந்த ஏஎன் இருக்கு இல்லையா அது வந்து மோனோட்ரானிக் டிஸ்கிரிசிங் டிகிரிசிங் சீரீஸ் ரைட்டு ரெண்டாவது வந்து லிமிட்டில் கொண்டு வரும்போது ஏஎன் வேல்யூ என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் ஏஎன் வேல்யூ ஜீரோ லிமிட் என்ஸ் இன்ஃபென்டிவ் ஏன் ஈக்குவல் என்னது ஜீரோ ரைட்டா ஸோ என்ன மைனஸை பொறுத்த முடியும் டேக்கி ரெசி பொருட்கள் ரெசி பொருளை பொருள் பொறுத்த வரைக்கும் மைனஸ் என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ரைட்டு அடுத்தது பொறுத்த முடியும் இல்லைனா மூணாவது வந்து கன்வர்ஜென்ஸ் ஜென்ரலாக பார்த்தோன்னா இதோட வேலை என்ன சொல்கிறோம் கன்வர்ஜென்ஸ் இப்போ முக்கியமான பாயிண்ட்ஸை பொறுத்த மாதிரி தான் டிகிரிசிங் சீக்வன்ஸ் லைனான பொய் சொல்கிறோம் பொய் சொன்னால் அந்த டிகிரிஸ் அவனுடைய அவனுடைய கேரக்டர் வந்து குறையும் அப்போ டிஸ்கிரிசிங் சீக்வன்ஸ் சீக்வன்ஸு அது லிமிட் வேலை என்ன அது ஜீரோ அவன் எந்த எஃபெக்ட் இருக்காது அப்போ என்ன அது கன்வர்ஜென்ஸ் கன்வர்ஜென்ஸ் நான் வச்சு மூணாவது இது எப்படி இருக்கும் கன்வர்ஜென்ஸாக இருக்கும் ரைட்டா கன்வர்ஜென்ஸ்னால் மாற்றணும் அப்படின்னு ஆல்டர்னேட்டிவ் சீரீஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் சீரீஸ்னா இந்த நெகட்டிவ்லாம் நான் நம்ம ஒன்று பாசிட்டிவாக மாற்றணும் கன்வர்ஜி கடைசியாக கன்வர்ஜென்ஸ் முடிச்சிடணும் அப்போ லைனான அது போய் சொல்கிறோம்னா அப்போ டிகிரி டிகிரிசிங் சீரீஸ் ரைட்டாக மூணு டுவெண்ட்டி டிகிரி சீரீஸ் அவருடைய எஃபெக்ட் தான் இருக்கும் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் அப்போ ஆல்டர்னேட்டிவாக மாற்றணும் மாட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணும் கன்வர்ஜென்ஸாக மாற்றிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட்டா அடுத்தது பி சீரீஸ் டெஸ்ட்டு பி சீரீஸ் டெஸ்ட்னால் இதுதான் சமேஷன் ஒன் பை பவர் என்ன அது என்பி இது என்பிட்டெல்லாம் க கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் இது இது வந்து இதில் இருந்து எடுத்த கொஸ்டின் நெட்டு இருந்து சமேஷன் ஒன் பை என் பவர் பி இதில் பி கிரேட்டர் தான் ஒன்றுனா கன்வர்ஜென்ஸ் ஸோ இதை வச்சு எழுதிக்கலாம் பி கிரேட்டர் தான் ஒன்றுனா கன்வர்ஜென்ஸு பி லெசன் ஆர் ஈக்குவல் ஒன்றா டைவர்ஜென்ஸ் ஸோ பி கிரேட்டர் தான் ஒன்று பி சீரீஸில் ஒன்றோட அதிகமாக இருந்தால் கன்வர்ஜென்ஸு ஒன்று ஒன்னோட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா டைவர்ஜென்ஸ் ரை
uh, uh, is convergence then the summation bn and t one is convergence if the convergence is there around matle pani edhu value unade convergence is there irukano at the limit form test limit form test na limit apply pandra an by bn equal to 1 illa both inna na rendume irukum so adhu unde limit apply panni mochina both convergence and divergence together so rendume irukum limit form test la and formula romba na avachinga illa headline mattum na avachinga so rendume na irukum convergence and divergence epdi na irukalam together limit form test seri nalla na irukalam katta na irukalam appadi pollam avachinga limit அடுத்து லாக் ரிமிட் டெஸ்ட் வந்து நீங்கள் எதுக்கு இந்த பார்த்து நீங்கள் இதே போல் தான் வரும் அங்கே லாக் என்ன போட்டிருக்கேன் இங்கே என்ன பண்ணுவோம் லாக் போட்டுக்கணும் அவங்க லாக் போட்டு அதை ஒன்று வராது கேட்டால் ஒன்றை தூக்கிட்டு லாக் போட்டுன்னா ஈக்குவல் இங்கே என்னென்னா இருக்கா அப்படியே அதிகம் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம் கிரேட் ஒன் ஒன்றா என்னது கன்வர்ஜென்ஸு லெசன் ஒன்றா டைவர்ஜென்ஸு எல்ஐ கொள்ளுனா டெஸ்ட் நோ ஃபெயில் ஸோ ரெண்டுமே ஒன்று தான் இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் ஒன்று இருக்குது அந்த ஒன்றுக்கு போல் இங்கே என்ன போட்டு ஒன்று தூக்கிட்டு லாக் போட்டுக்க வேண்டியதுதான் ரைட்டா ரைட்டு ஸோ ரெண்டுமே எல்லாமே ஒரே மாடல் தான் இது அப்படியே திரும்ப திரும்பி நாலஞ்சு வாட்டி பார்க்க பார்க்க உங்களை ஆகிடும் தரவாயிடும் ஸோ ஓவராலாக திரும்பி சொல்லித்தருவோமா இப்போ கான்டேஷன் தீரம்னா என்ன கீ பாயிண்ட்ஸு எஃப் ஆஃப் கே ப்ளஸ் ஒன் சப்செட் ஆகி எஃப் ஆஃப் கே ரெண்டாவது கான்டக்ஷன் ஆஃப் மேப்பிங் தீரம் கொடுத்த முடியும் எப்படி இருக்குன்னா கம்ப்ளீட் மெட்ரிக் டெஸ்ட்டில் ஒன் ஃபிக்ஸ்டு டீன்றது ஒன் ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டு பாம்பு டெஸ்ட்டை பொறுத்த முடியும் அப்படின்னா ஆலம்பர் டெஸ்ட்டை பொறுத்த முடியும் லிமிட் என்ஸ் இன்ஃபென்டிவ் ஏ ஏ டூ பை ஏஎன் ப்ளஸ் ஒன் கேட்டது ஒன்றுனா என்ன அது கன்வர்ஜென்ஸ் அப்போ இது வச்சு எல்லாமே எதுவும் பிளஸ் ஒன்று ஒன்றா என்ன அது டைவர்ஜென்ஸு அதாவது ஆம்பிளேட் ஒன்றோட அதிகமாக சட்டை கன்வர்ஜென்ஸு கம்மியாக சட்ட டைவர்ஜென்ஸு ஒரு கீ பாயிண்ட் தெரிஞ்சுனா போதும் அது அப்படியே மாற்றி நீங்கள் என்ன போட்டுருக்கோம் கிரேட் தான் எங்கள் லெசனாக மாற்றிக்கணும் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக மாற்றிக்கணும் லைபில் டெஸ்ட்லாம் லை லைனாக போயின்னு வச்சுப்போம் அப்போ டிக்ரீஸ் இன் சீக்வன்ஸு அது அவனோட எஃபெக்ட்னா இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் அது என்ன பண்ணணும் ஆல்டர்னேட்டிவாக மாற்றணும்னா நல்லா தான் மாற்றினா கன்வர்ஜென்ஸாக மாற்றணும் அதான் ஆல்டர்னேட்டிவ் சீரீஸ் அப்போ பி டெஸ்ட் சீரீஸ் பொறுத்த முடியும் இல்லை ஒன் பை என் பர் பி பி கிரேட் தான் ஒன்றுனா அது கன்வர்ஜென்ஸு பி லெசன் அறிக்கை ஒன்றுனா டைவர்ஜென்ஸ் ஸோ அதே அதே இது தான் கிரேட் தான் ஒன்றா கன்வர்ஜென்ஸு லெசன் அந்த ஒரு இது வச்சு எல்லாத்தையுமே அதிகம் அங்கே வெறும் லெசன் இங்கே லெசன் அறிக்கை ஒன்று அப்போ ரூபிஸ் டெஸ்ட் பொறுத்தபடியெல்லாம் சொல்லணும் என் என்ட்டு யூஎன் யூஎன் ப்ளஸ் ஒன் அந்த ஏஎன் ஏஎன் ப்ளஸ் ஒன்னோட மைனஸ் ஒன்று அப்படின்னு நான் வச்சுக்கணும் ரைட்டா ஈக்குவல் டி எல் அந்த லென்த் வந்து லெசன் ஒன்றான்னு அது கிரேட் தான் ஒன்றா அதே தான் எல்லாமே இந்த ஒரு இது வச்சு எல்லாத்தையும் அதிகலாம் லெசன் ஒன்றா டைவர்ஜென்ஸு எல் ஈக்குவல் ஒன்றா டெஸ்ட் நோ ஃபெயில் அடுத்த லிமிட் ஃபார்ம் டெஸ்ட் நான் அதே தான் ஏஎன் பை பிஎன் இது ரெண்டு லிமிட் ஃபார்ம் பொறுத்த வரைக்கும் போத் என்ன டைவர்ஜென்ஸ் அண்ட் கன்வர்ஜென்ஸ் டபிள் டெஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மோனோ டிகிரி டிக்ஸிங் சீக்வன்ஸ் இதோட ஒரு நம்பரை மட்டும் போனால் இது கன்வர் யூனு கன்வர்ஜென்ஸ்னா சமேஷன் பிஎன் டி யூனும் கன்வர்ஜென்ஸ் தான் இருக்கும் அடுத்து லாம் லாகர் தமிழ் டெஸ்ட்டில் வந்து அது என்ன பண்ணுறாங்க மைனஸ் ஒன்று போல் இங்கே என்ன போட்டுக்கணும் தூக்கிட்டு லாக்னு போட்டுக்கணும் இங்கே என்ன யாரும் மதிய தான் லெசன் ஒன்றா கன்வர்ஜென்ஸ் லெசன் கிரேட் ஒன்றா கன்வர்ஜென்ஸ் லெசன் ஒன்றா டைவர்ஜென்ஸ் எல்ஐ கிலோ ஒன்றா டெஸ்ட் ஃபெயில் ரைட்டா ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பத்து பாயிண்ட்ஸு இது வந்து கொஞ்சம் திரும்பி திரும்பி ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ திரும்பி சொல்கிறது என்னென்னா இந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் சொல்கிறதுனால எவ்வளோ பிரச்சனை இருந்தால் அந்த கன்யூட்டி மட்டும் விடாதீங்க எதாவது டவுட்னா எனக்கு கால் பண்ணுங்க நீங்கள் வேலை வாங்குற வரைக்கும் என்னுடைய ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட் வேலை வாங்குற வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக என்னால் முடிஞ்சது கண்டிப்பாக நான் பண்ணுவேன் ஸோ நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி நினைக்கிறேன் சார் மற்ற சென்டரில் அதுக்கப்புறம் ஃபோனை எடுக்க மாட்டான் எந்த ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டான் அதோடு விட்டுருவானோ பட் அப்படி கிடையாது கணேஷ் சார் ஏன்னா நம்ம வந்து மனசாட்சி படம் தான் சார் போடுறோம் சில பேருக்கு அது எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியல ஸோ நம்ம நம்மளை புரிஞ்சிங்கன்னா கணேஷாரை புரிஞ்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அவர் நல்லவராக கேட்டவர்கள் மற்றவங்களுக்கு எப்படி எடுத்துக்கிறாங்கன்னு தெரியல அதை பற்றி நம்ம நம்ம மனசு மனசாட்சி இன்னவோ அதை நம்ம சரி ரைட்டர் போடலாம் ஸோ அதனால் வந்து சொல்கிறது அழகாக ஃபாலோ பண்ணுங்க ஸ்ரைட்டாக ஸோ இங்கே நம்மளால் முடியுன்ற கான்ஃபிடன்ஸ் மட்டும் மனசில் வச்சுங்க சரியான ஒரு வைராக்கியம் நம்மள்ட்ட இருந்துச்சுன்னா அவர் கண்டிப்பாக நம்மளால் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் ஸோ கோராட கருத்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வெற்றி கண்டிப்பாக நம்ம இருக்கும் ஸோ அதனால் எது என்ன சொன்னாலும் சைலண்ட் ட்ரைனிங் சொல்லுவாங்களே அவங்க மௌனம் அதுதான் ரொம்ப மிகப்பெரிய ஆயுதம் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஜெயிச்சிட்டு இப்போ சொன்னதுனால ஒரு படத்தில் ஒரு டைலாக் வரும் ஜெயிச்சிருன்னு சொன்னால் இப்போ கேட்க மாட்டாங்க
ஸோ சப்ஜெக்டாக இன்னும் டெப்த்தாக டீப்பாக கற்றுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிங்கன்னா அங்கே தெளிவாக எப்படி எந்த கொஷின் கேட்டாலும் நம்ம தெளிவாக அட்டன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நாலேஜ் டெவலப் பண்ணுறது இந்த கேப் நல்லா இருக்கும் தேவைப்படும் என்னதுன்னா எப்போ டிஆர்பி எக்ஸாம் வருதோ இல்லையோ இல்லை பாலிடெக்னிக் எக்ஸாம் நெக்ஸ்ட் வீக் காலை போனால் இந்த இயரை நம்ம கொண்டு வந்தால் மூன்ற சப்ஜெக்ட் நாலேஜோடு தருவாக போனால் ஈஸியாக இருக்கும் ரைட் ஆனால் நிறையா ப்ராப்ளம்ஸு நிறைய ஃபார்முலாஸு நிறையா தேரம்ஸு சொல்யூஷன்ஸு ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் தருவாக பண்ணிவிட்டு அந்த சப்ஜெக்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு யூனிட்னா ஒரு முந்நூறு பாயிண்ட் முந்நூற்றம்பது பாயிண்ட் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் அதை அப்படியே தரவாச்சு எப்போ கட்டாக வேறு போல் ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக நல்லா மாதிரி ஸ்கோர் பண்ணுவோம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இனி ஆல் தி பெஸ்ட் எதனா கால் பண்ணுங்கள